हेलो बच्चो सो लेट सी द्वेश्चन वॉट इज द ई एम एफ इंड्यूस इन अल ऑफ टू हंड्रेड टर्न एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जीरो पॉइंट टू मीटर स्क्वेर वेन अ मैग्नेटिक फील्ड पेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल चेंजेस फ्रॉम जीरो पॉइंट वन वेब ऑफ मीटर स्क्वायर टू जीरो पॉइंट फाइव वेब ऑफ मीटर स्क्वायर एट अ यूनिफॉर्म रेट ओवर अ पीरियड ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेकंड फर्स्ट ऑप्शन इज थ्री हंड्रेड वोल्ट सेकंड ऑप्शन इज थ्री ट्वेंटी वोल्ट थर्ड ऑप्शन इज थ्री हंड्रेड टेन वोल्ट एंड योर फोर्थ ऑप्शन इज टू नाइनटी वोल्ट सो लेट सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डाटाज नंबर ऑफ टर्न एज टू हंड्रेड हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जीरो पॉइंट टू मीटर स्क्वायर When a magnetic field perpendicular to the plane of the coil changes from, you have the initial magnetic field as 0.1 Weber per meter square. Final one is 0.5 Weber per meter square. And for the time interval of 0.05 seconds. Okay. Now you have to calculate. The EMF induced. Okay, now again we can use the concept of Faraday's law. You have the concept of E equals to delta phi by delta t. Number of turns and area of cross section being constant values comes out. So n into a delta b by delta t. Okay, solving it further, so E comes out to be n a delta b by delta. Putting the values, number of turns and area of cross section is given as 200 and 0.2. So 200 into 0.2 into delta B can be written as 0.5 minus 0.4, 0.5 minus 0.1. Okay, and the time interval is given as 0.05 seconds. So 0.05. Solving it, and we will get the value of 200 into 0.2 into 0.4. Divided by 0.05. All the decimal part get cancelled out, and you'll get the value as 1600 upon 5. Solving it further, we get the value of 320 volts. So the induced EMF comes out to be 320 volts, which is your option number B. So your option B is absolutely correct. I hope you got the concept of this question. All the very best.